hadi ya uzo wangu nifatilizie swala na mali na kwa gumu sana upande wangu sasa nimekuja ili uweze kunipa mwongozo nijue nafanyaje mali ya swala ni kamilika pasko unachokisikia mimi sijui kama kipo sahihi unachotakiwa wewe kisha kwa hali na mali mimi na ya ni kweli nalitambua analitambua sana lakini mkuu kulingana na kesi jinsi ile kuelemea ngumu sana barafu istoshi serikali yetu sasa iko makini sana okay sawa mimi sasa nikisha nitakupani mba yangu kwa busy beach na kama nitakwenda vizuri na itasimama kama tulivyokusudia nitakupa pesa za kitanzania za usupungua t shillings milioni 500 nafikiri kwenye pesa mkuu hakuna lishinika na roho chini kadi kadri uwezo wangu sana ili niweze kufanikisha hili jambo naomba ni wewe endelea mtekelezaji unajua muda mrefu sana sijamuona. Yuko sawa? Mtu ni sahihi kwa sababu mtu ni sahihi kwa mtani kutokana na matatizo mbali kwa ameyapata. Nikaona ni vyema aende Marekani kutafuta shida. Eh. Wewe. mpaka wewe. Kumbuka tu wake. unahitaji msaada kumtoa katika mkono wa polisi boss wangu labda ingekuwa ni vizuri ukajitambulisha wewe ni nani unatoka wapi uh, sizani kama naleta maana sana mimi kujitambulisha kwa sababu sio lengo kuu ambalo unaleta hapa yani lengo kuu Mr. Bavo tuzungumzie juu ya issue ya boss wangu matumaini ni msaada mkubwa sana kwa kulikamilisha hili nashindwa kukuelewa kazi yangu na nakuwa na kesi nyingi sana sasa nashindwa kuelewa wewe mtu wako ni <laughs> Mr. Bamba Bosi wangu umemkamata mwenye kwa mikono yako Kwa serious bavu <sighs> Okay sikia ngombe 
Yule mzee siwezi kumwachia kila rais kama unamfikiria. Amegalimu maisha ya watu wengi sana. pesa zako haziwezi kurudisha uhai wa watu ambao wamepotea na wewe mbavu wako sio kama pesa zinaweza kurudisha uhai wa watu basi mimi nitakusaidia hiyo swala lako ila kama haziwezi kaa ukijua hata siku moja sitoweza kumsaidia mzee wako baba hakuna lishindika nalo chini ya jua eh ndio katoka nje are you serious Sizani kama upo sahihi sana kwa maamuzi hayo uliyachukua. Kwa kuwa wewe ndio sababu ya mzee wangu mimi kuingia kwenye mikono ya serikali. Tambua. Pia wewe ndio utakuwa sababu kuu ya mzee wangu kutoka ndani ya mikono ya serikali. Hizi pesa mazikatao.
podíamos quedar con el montaño de pabellón. Y todo lo que me pasa a Sahara. Y la mbonjo a tu mamá con mis hijos. Porque yo no la había que ahí posaba. Dame mi gizu en toca. Un peto, hay que ver a tu tizo de rato. Un peto, hay que ver a tu tizo de rato. Y posaba. Kwa sasa haiwezi kama sababu tumeweka mapumziko muda so mrefu. Inabidi apumzike kwanza. Kwa hiyo nataka kuniambia mtoto anataka sana. Mtoto yuko sawa usijali kwa hiyo. Flaya kwa kutarifi Kwa kwa mwa Kutaka Timiza ahati Mwa kutuwa kumu katika familia Kisa ule mkuzo wako Kisa mutaifa yako Ata hongi fani ya nini Ata ufani kitu gani Siwezi kusarifi jeshi la polisi Timiza ahati Na ufani yetu na nikazi Jambo fan. Mm. Bebe mbona una pressure sana? Afande ni baraka wa msijanetu wamenipigia simu. Mm. Kuwa wamemteka mwanangu na wanamtaka msijanetu nimpeleke. Wamekwambia wako wapi? Katika gofu area namba 2. Sasa ni kwa naomba ruhusa yako nimpeleke msijanetu ili kumkomboa mtoto wangu kwa sababu bado ni mchanga sana. Na hatuwezi kumtoa msijanetu hata siku moja kuwapelekea wao kwa ajili ya mtoto wako. Inabidi ulitumikie taifa vizuri. Na sheria hiyo haipo. Lakini mkuu mtoto bado mdogo sana yule. Uone kama yuko kwenye mazingira magumu sana. Nimekwambia sheria hiyo haipo. Sawa. Hatuwezi kumtoa msijanetu kwa ajili ya mwanao. Anayemtoa msijanetu ni mahakama. Sasa kiongozi mimi unanisaidiaje? Namba ni Jay Afande Johnson. Sawa. Yo papa. Diogo. Ah, taarifa ile kwa sasa hivi hapa. Mtoto wa bavu ametekwa. Na wale mteka mtoto wa bafu ni wale wa usika wakubwa wana mahusiano na mzee Janeto. Wanahitaji tumtoe mzee Janeto tumpeleke kule ni kinyume cha sheria ili tukabizwe mtoto. Sasa hii kazi na kukabizi wewe. Sawa. Wako gofu. Elia na mabili. Sawa. Naamini kwamba unatumikia taifa vizuri. Lakini Johnson kumbuka ametekwa mtoto wangu bado mdogo sana. Hawezi kuwa salama kule kwa wale watu. Baba, mimi naelewa. Sawa. Yule mtoto ni mdogo, lakini ulikula kiapo kwa ajili ya kuilinda katiba na kanuni ya nchi yetu. Upasu kwenda kinyume na wakati unakula kiapo, uliapa ya kwamba utailinda nchi sio familia. Familia inakuja baada ya kuilinda nchi yako. Hivyo, naomba hizo personal interests ziache. Mimi kama rafiki yako 
na askari mwenzio nitahakikisha familia yako inakuwa salama nitamkoa yule mtoto sawa mimi najua kiasi gani familia inauma lakini inaelewa tafadhali mambo nisaidie usiwazi nitamkoa yule na ile anakuwa hii afande naomba nichukue vijana kadhaa kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo kazi sawa
Johnson ameshindwa kazi. <coughs> Afande kikweli kazi haikuwa rahisi kama tulivyodhani. Mambo yamekwenda tofauti kabisa mko. Kwa sababu nimefanya kadri ninavyoweza lakini kila ninachokifanya kimekuwa kinakwenda ndivyo sivyo. Wale vijana sio watu wa kawaida. Sikuwahi kutegemea kukutana na vijana kama wale. Huyu mzee Janetu sio mzee wa kawaida. Ana jambo kwa sababu mkuu wale vijana ukiwaona huwezi kudhania kitu anavyovifanya. Na miongoni mwa wale vijana kuna watu ambao wamepitia mafunzo yale yale tuliyopitia sisi mkuu. Kuna kijana mmoja kiukweli yule kijana sijui kama hakuwahi kuwa jeshi basi ana kuna wasiwasi ya kwamba kuna mtu ambaye anawafundisha yale mafunzo kila tunachokijua anakijua haiwezekani mkuu kikweli hali ilikuwa mbaya na mpaka mimi kurudi hapa mkuu namshukuru Mungu mambo yalikuwa ovyo kwa hivyo afande mimi naomba tutafute njia mbada ya kuweza kulimaliza hili kwa hiyo kazi ilikuwa imekushinda Ah, wale wale vijana, si ndio? Mkuu. Mimi na jambo moja. Na mtu pekee wa kuweza kufanya ili jambo likaenda sahihi. Mi naomba tumpe mamlaka babu. Kwa sababu kwa nilichokiona mkuu, wale vijana vitu wanavyovifanya au vitu wanavyovitumia na bavu na bavu yuko vizuri zaidi yao kwa sababu kuna vitu ambavyo walikuwa wanavifanya ambavyo bavu peke yake ndo anaweza kuvifanya. Kiukweli mkuu siwezi kuwa mnafiki lazima nikubali. Hakuna katika hiki kikosi kazi ambacho umekipanga zaidi ya bavu. Nitamsaidia, nitakuwa naye. Lakini naomba umkabidhi mamlaka yote bavu. Bila yeye hatutaweza kushinda ili genge. Naomba ufanye maamuzi sawa ina shida endelea na kazi sawa Tedika 
hadi ya uzo wangu ulifatilizia swala na mali inakuwa gumu sana upande wangu sasa nimekuja ili uweze kunipa mwongozo nijue tunafanyaje baada ya swala likamilike Pasco Unachokisikia mimi si sijui kama kipo sahihi Unachotakiwa wewe kuhakikisha kwa hali na mali mimi na Ya ni kweli analitambua analitambua sana lakini mkuu kulingana na kesi jinsi ile kuelemea ni ngumu sana alafu istoshi serikali ndio sasa iko makini sana okay sawa mimi sasa nitatumia pesa yangu ninachohitaji niwe huko na ukinifanikisha nda vizuri na litasimama kama tulivyokusudia nitakupa pesa za kitanzania zisipungua t shillings milioni 500 nafikiri kwenye pesa mkuu hakuna lishinika nalo chini ya jua nitajitahidi kadri ya uwezo wangu na uwezo wangu ili niweze kulifanikisha hali yangu naomba niamini endelea saji Allah sos Jambo fund Jambo Nadhani sasa utakuwa umefurahi baada mimi kumpoteza mke wangu si ndio Kwa nini unasema hivyo Namwamini Johnson umeona kilichotokea sasa Eh msimamo ni ule ule kwamba siwezi kukupa guide ya kwenda kufanya tukio lolote. Wewe ni askari. Na wakati umetoka kwenye mafunzo unajua kabisa askari yoyote hawezi kulipiza kisasi. Okay, mimi nimekuelewa. Naomba unipe ruhusa nikamgombe mwanangu. Niende mimi mwenyewe. Haipo hivyo serikali yetu. Na uwezi kukaa juu ya sheria hata siku moja. Tungekuwa tunafanya hivyo sisi, basi nchi nzima hii watu wangekuwa na uana. Lakini fande, hemfikiria ungekuwa ndo wewe. Eh, mke wako kapoteza ka, ka, maisha hivi ungevumilia hiki kitu, si ndio? Kiukweli zaidi. Sawa. Yaani hicho unachotaka kukifanya wewe utakwenda jela wewe. Askari yoyote awezi kuvunja sheria kupitia masuala haya. Umeelewa? Na hakuna kifungu chochote cha sheria kinachosema kwamba askari atakapokuwa ata familia yake imezuriwa yeye akalipize kisasi. Kisa afande. Kama sheria yako haipo tayari kulinda mimi familia yangu. Na mimi siko tayari kutumikia sheria mbaya haelindi familia yangu. Jambo afande. Vipi? Kuna tatizo gani? Mbona unakutana na babu hapa? Yaani mazingira sielewi. Kuna tatizo gani tena? Ah, tatizo alipo lakini bwana babu anataka kutumia maguvu ya kuvunja sheria. Sawa. Na sheria haipo hivyo. Mko. Binafsi na muelewa sana ndugu yangu. Niko naye muda mrefu afande. Ana majonzi sio yeye sasa hivi mimi naomba mpe nafasi mpe muda atakuwa sawa na mimi nitajaribu kuongea naye ili asifanye kitu kinyume na taratibu na sheria zetu tafadhali mruhusu sawa asante Kaka. Kaka, fungua mlango. Fungua fungu kio kaka, fungua. Kaka, unafanya nini? Kwa nini umefanya hivyo sasa? Jusu natungikuwa wewe. 
Ungefanya maamuzi ambayo nimefanya. Nikiliza baba. Unajua mimi nakuelewa zaidi mtu yote anavyokuelewa kaka. Tuko muda mrefu tunafanya kazi pamoja. Sikiliza. Hii chukulia kama changamoto kaka. Itaisha. Lakini ukitenda ulichokifanya kule ndani sio kizuri. Hata kidogo bro. Sasa umeona sheria ambayo inakubana wewe ndio unaonibana mimi. Sheria hii haipo tayari kusaidia mimi familia yangu. Na mimi siwezi kukaa kuona familia yangu inateketea. Kaka, msikilize naelewa. Naelewa. Unajua uko vibaya sana. Lakini ulichokifanya kwa mkuu sio kizuri. Umemtupia silaha kaka. Ni sawa umemfunjia heshima. Alafu kaka, tambua kitu kimoja. Sheria haina rafiki bro. Yeye ni sheria haina rafiki. Inaweza kukugeuka dakika yote ile bro. Sawa mimi nakuelewa. Lakini kama umeshindwa kunisaidia mwanzo, hauwezi kunisaidia sasa hivi. Kaka, kaka. Usifanye hivyo kaka. Na kuhitaji bro. Kaka. Kaka. Ndiyo mpu, kwa mba panza na wapungesa kwa kazi mzuli mloifanya, meunyesha ni kikosi imana ambacho kiwezi kutishwa na mtu yoyote kwa za na wapungesa kwa kazi mzuli mloifanya. Ongeretu sana. Kwa kena kwa tarifa yu mzuli zaidi kwa mba ni mpifanya maasiliano na helikopter kwa mba tunasafiri, tunasafiri njianchi hili tuweza kuwekana na hizi rapture za Tanzania. Kwa hivyo tunadakika kama kuminatana, mdaote ya parasisi tunaondoka. Safi sana. Maku, zipi kusukili kiumbi? Ah, ok. Kamleti. Kamleti. Ya. Na, na maliza familia yake ya kuteketeza. Mirudi na kitoto kimoji. Sele gali yake sisi kwa hivyo. Safi sana. Hiki hapa. Toto cha yule. Bafos, Bafos, Munari Mzuli? Okay Munari Mifana munai sana Sana, sana Tunamuonyesha kwa mba sisi ni wakubwa Yes Kaibu mpigie simu Mpigie Okay, ya Tapapia kwa Ya, sili Hello. Hello. Sasa sisi ndio tunakujulisha kwamba sisi ndio wakubwa. Wewe mtoto mdogo uweze kushindana na mimi. Mimi na kikosi imara chini nguvu. Akiteteleshwi. Kimekamilika wewe mtoto mdogo ususubutu kushindana na mimi na nimeshotoka jela na muda wote kuanzia sasa naweza nikaondoka hapa nchini bila shaka yoyote 
Hiyo ni taarifa nakupa kwamba ujue mimi sio wa kawaida. Wewe unataka kuimba wewe kamaa si ndio? Utajua mwenyewe. Halo? Halo? Hana ujanja. Hana uwezo kushindana sisi. Kweli? Eh. Hana uwezo kushindana sisi. Kwa hiyo dakika kadhaa tu hapa sisi tunaruka. Sawa. Yeah. Okay guys. Come to take position. Chukua position yako kwa ulinzi zaidi ili dakika like, ya 15 tano hapa tutachayuka. Au sio? Hakisha maeneo ya milango yanakuwa imara zaidi. Yeah. Ili adui asipate nafasi ya kupenya. Ah huyu Kampeleki Polisi Muda vipi? Labda ni emergency tu labda wanatoa yale imetokea lakini nimewafanya masiano dakika 10 tu. Wapigie wafanye haraka. Kwa basi ngoja niwapigie. Tena masiano. Toka haraka. Ya, kweli, toka ya. Masiano leo nakukaa. Yes, hello. Vipi mbona mpaka size kimya? Ah. Fasta. Tuko same sio salama. Ya, sikia basi dakika kumi. Na hapa dakika kumi. Ya, dakika kumi fasta. Fasta fasta. Okay, okay, okay. Bora. Okay. 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 Nakuja. Okay. Nakuja. Ninda sana ndio tafika.
Amiru ya pastora Ebu fatiria Ok, go and check your rings Go and get your rings Fatiria Faiz Wang, nakumalisa. Pega na bate! 